Funniest Abraham zurück in Red Dead Redemption 2. Ja, und ich... Pst, Entschuldigung, werde mal mich wieder an eine Mission heranwagen. Und wir haben hier noch zwei Missionen offen. Gucken wir das Ganze nochmal an. Einmal eine hier im Lager, die würde ich jetzt zuerst machen, die Molly Oshin. Und wir haben nachher noch eine in Rhodes, eine Mission, nämlich Dutch von der Linde. Und äh, das würde ich erst beim nächsten Mal machen. Wir machen erstmal die Molly-Mission. Und gucken wir mal, wo Molly ist. Molly muss jetzt hier, warte mal, das hatte ich gesehen gehabt, die ist da hinten am Baum, ne? ich erinnere mich. Da habe ich die schon mal rumlungern sehen. Die hat mich sogar angesprochen. Wenn ihr euch noch an die eine Folge erinnert, dann äh, war es dann so, dass ich irgendwo eine Stimme gehört habe im Dunkeln. Und das war Molly O'Sheen. So, die müsste jetzt hier noch am Baum rumlungern. Gucken wir mal. Ja. Hey, Arthur. Can I have a quick word? Yes, Miss O'Shea. Ah, call me Molly, would you? Oh. Arthur, how is Dutch? I mean, how does he seem to you? I'm about the same as usual, I guess. I... I really love him, you know. But if he... Like he always says, loyalty is everything, so... Arthur! Excuse me, Miss O'Shea. What you want? I bring a gift. A great gift of information. So you got some tip-off. So now I can risk my neck and make you some money while you lounge around. You know, Arthur, bitterness, it, it works on the inside as well as on your sour face. If you say so. But you could go find some other fool to run your errands. Bill, come on over here. Will you be my other fool? You too, Charles. What are you? Talking about. Arthur's above a little stick up I heard about. No, I'm not. You just said hey, I'll do it. As long as you ride with us. Well, I got a serious medical condition. <laughs> yes, you are a compulsive liar. No need to be like that. Charles, have I ever lied to you? I hardly know you. Exactly. Now you boys should do this. It, it's easy, and I'll only take a small commission for my information. But it's now or never. Then it's never. Oh, God help me. Fine, I'll do it. <laughs> well, what is it? It's a supply wagon carrying payroll, but very briefly unguarded, apparently. As it passes through a crossroads near here where there's an old ruined church, before it connects with the rest of the wagon train. Very easy picking. As long as we get paid or you get shot, I'm happy. You are a sick man, Arthur Morgan. A very sick man indeed. <sighs> This way, bunch of smart alley. Ah. How do you get wind of this, old man? We only been down here all five minutes. Wow, you boys been off fishing or playing lawman or whatever the hell you've been doing. I've been getting down to business. <laughs> Finding the nearest grog house. Hey, you don't want in on this, Williamson. That's fine by me. Do us all a favor. Head home. Just give it a rest, you two. Just have a little faith for once, will you? I've been scoping jobs like this since you fellers were knee-high to a grasshopper. Once a decade, maybe. So what is you scoped here exactly? Well, I told you. There's a wagon with a lockbox passes through every week. Okay, hold up here. We should cover our faces. Well, they'll be passing through the crossroads up ahead. When? Soon, Williamson. Christ's sakes. I should be due any time now. Let's keep this quiet and clean. Nobody needs to die here. There! You see, gentlemen? <laughs> Just like clockwork. <laughs> stop the wagon! I said, stop the damn wagon! Whoa! Try anything stupid, and we won't do anything unkind. You know, boys, I, I don't, I don't want to get shot, but this is a mistake. I work for Cornwall Kerosene and Tar, Mr. Leviticus Cornwall. Oh, great. 
So you know him? <laughs> Who doesn't? I hear he's rich enough to share the wealth around and not miss it too much. Oh, he'll miss it. Okay, we're looking good. Must be nearly a thousand here. Shit! Hey! Think I say something! Oh, uh, great. Let's go! Arthur, let's go! Yeah! Sack. Stay until dark, and then we'll sneak out of here. Charles, you keep watch for now. Sure. Well, we uh, get some rest. Yeah. All right. <clears throat> Let's try and get out of here. Hey, shit. Absolutely. Well, shut up, old man. Well, look, I was just trying to... Shut up. There's a light over by the house. Damn. Now, now, let's just keep this calm. See what happens. Is this your place? Kinda. Uh, and you didn't hear nothing? I... 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 Why don't you just tell me, partner, what you heard? I, I, tell me what you heard. I don't... Uh, maybe I, I heard some noises out by the barn a while ago. It ain't me. It better not be. All right. Coop forth. Lo, go check out the, the barn. Uh, sir. Place looks deserted enough. Sure. You head inside, I'll go around the back. Place looks empty to me. Now, the old guy up there is full of crap. I don't think they're here. Don't see any horses. Come on, let's head back. Boss! Place is empty! Shit! Get in hell, boys! Ah! Behind you, Charles! We got more of them! 
are the bastards on this side. Where are they all coming from? Looks like Mr. Cornwall's got an up to secured. More on the right here. I think they got some trouble over there. We better go give them a hand.
just a foul. Yeah, I'll deal with you later. Uh, we got some money, didn't we? Sure, but now we got corn on our backs. It was an honest yeah. mistake. Hey, leave it, Gwonk. Get out of here. Yeah. Every man split up. Gwonk, run quick. Good luck, Jens. Stay quiet and move. Das hat reingehauen. Zumindest finanziell. So, gucken wir einfach mal. Okay, das sieht gut aus. Ein Versehen. Lande 20. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber wenigstens Beute. So, jetzt war ich noch so unklug noch was zu viel weggeballert. So. so, dann essen wir mal Fleisch. Haben wir hier noch was? Cracker, Gin. So wird man zumindest den Status nicht los. Ich werde jetzt noch einmal zurückreiten. Und ich würde gerne dieses Pferd eintüten. Das hätte ich gerne in meine Sammlung aufgenommen. Aber da muss ich gucken, ob das überhaupt funktioniert. So, mein Horse ist da hinten. So, das ist alles gesperrt. Also, übersetzt, ich muss mein Pferd abholen erstmal. Sonst steht es ja irgendwo, naja, ich kann es dann in der nächsten... Ähm, also, wenn man sein Pferd alleine stehen lässt, kann man das im nächsten Stall wieder abholen. Oh, das Pferd kann aber nichts. So gut wie man aussieht. Mal das wieder weg. Okay, da gibt es einen neuen, <lacht> neuen Auftrag, weil wir reiten erstmal zurück, weil naja, wir können unser Geld ein bisschen abgeben. Wahrscheinlich müssen wir wieder Geld ausgeben. Müssen wir auch mal gucken. Waffen upgraden oder neue Waffen kaufen. Ich habe jetzt auch eine neue Pistole, die angeblich besser sein soll als meine jetzige Standard. Und ähm, die würde ich gerne aufwerten. Da 
hinten ist das Lager schon. So, das habe ich mir jetzt gemerkt, wo die Lagerkasse ist. Die ist nämlich da hinten in dem Zelt auf der anderen Seite. Das beleuchtete Zelt ist meins und jetzt bei dem ganzen Geld, das ich bekommen habe, würde ich jetzt tatsächlich sagen, dass ich auch meins mal aufwerte. Ne? 450 Dollar habe ich gekriegt. Das ist schon jede Menge. So. Geld spenden. Ach, da kann ich tatsächlich echt nur von meinem Geld was spenden. Ja, gut, okay. Da ich jetzt ja auch gesucht bin, muss ich meinen Status auch nochmal verringern. Da will ich jetzt nicht gleich wieder zu viel äh, spenden, aber da wird wahrscheinlich gleich wieder 80 Dollar bei drauf gehen. Also, als ich die 100 Dollar, die ich bekommen habe, haben sie wahrscheinlich wieder nicht rentiert. Machen wir erstmal 75 Dollar in die Kasse, dann haben wir das erstmal ein bisschen. Schade, ich dachte, die 450 Dollar, die wurden insgesamt auf alle aufgeteilt. Okay. So, dann kann ich mal wieder beim Hela vorbei, weil da kann ich dann meine gefundenen Klunker, die ich bekommen habe, nochmal unterbringen. Und äh, ich würde sagen, ja, wunderbar. Ich äh, habe jetzt diese Mission abgeschlossen, wie äh, man es mir schon gesagt hat. Ich soll mal eine Runde schlafen gehen. Oh, warte mal, gibt es hier irgendwas für mich? Ah ja, genau. Ich habe ja einen Gefallen getan. Dafür bekomme ich halt immer irgendwie so besondere Sachen von den Leuten. Ne? Also diese Anfragen, die es gibt, erinnert euch. Und da habe ich jetzt eine Stimulanz bekommen. Und das sind die Sachen, die ich so habe. Alles klar. Ich sage einfach mal, Herr Van Neu Aboram, bis demnächst hier auf meinem Kanal. Und denkt dran, unten rechts, da gibt es einen Abo-Knopf. Denkt, wenn euch das Ganze hier gefällt, bitte hinterlasst mir ein Abo. Herr Van? Ja, ja. Hier auf meinem Kanal. Ciao, ciao. Oh Gott, viel zu viel gesagt. Tschüss.